unaangalia nipe tano na Khalid Gangana. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Leo bana niko na Zea Almasi hapa. Yes, yeye ni mwigizaji. Anaambia ni mchanaji vile vile anachana huyu mzee unamuona hapo. Alafu ni MC. Au kuna kitu kingine nimesahau labda unatambulika. Sure, sure. Mimi ni bonge la modo pia. <coughs> Wewe ni modo? Yeah. <laughs> Nishafanya fashion show mbili kubwa. <laughs> fashion show mbili kubwa moja nimefanya Udizim. Okay. Alafu chini ya designer anaitwa Jackson Gumbala. Mm. Ambaye sasa hivi naona na, na, anafanya training ya mambo ya bodybuilding mm. ana gym yake. Mm. Yeah, lakini nyingine nimefanya Mbala Mwezi Beach niko cheni. Mm. Uh, chini ya designer anaitwa Eh, nimemsahau. Yeah, lakini nishafanya show mbili kubwa. Mm. Yeah. Au Dida yule. Ah, so Dida ni mtoto wa kiume. Mm. Kuna kipindi alikuwa na Dida pia did fashion mwanaume vile vile yupo. Ah, lakini hapana, ah, alikuwa anaitwa Hans. Hans. Ah, wasi. Si wasi, si Hans kitu kama hiyo. Eh. Yeah. Kwa umevaa mavazi yake. No no no, eh, kipindi hicho. Eh. Yes, of course, nime, nimevaa mavazi. Wote wawili ni wataja nimevaa mavazi yao na nikafanya cutoff ya kufa mtu ilikuwa hatari sana. <laughs> <laughs> kwa kwa sasa hivi kwa umri huu ama ilikuwa nyuma zaidi? Ah uh, naongelea miaka <clears throat> kama nane nyuma. Uh, na mpaka sasa hivi mimi niki niki niki, 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 niki pita kwenye running track nikifanya cutoff. Uh, Bro umri utakuwa utabaki kwa simulizi tu. Mimi nafanya maajabu unajua. Yeah. <laughs> Ebala leo tuko na mshua, tuko <clears throat> na dingi, tuko na mzee. Sure. Almas. Ungekuwa Arusha ungeniita dingi re. Dingi re. Eh. Uh, uh, lugha zao. Uh, una 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 ni sawa mtu akikuita mzee. Ni sawa of course umri wangu. Mm. Na ndio maana nimeacha ndevu nyeupe kwa sababu ningeweza kuweka super black. Mm. Nimeacha ili kuintroduce kwamba mimi mm. pamoja na kodi zangu na swaga zangu mm. mimi ni mtu wa zamani. Wewe oh, unakaa na wenzao wenzako kupiga story za kizeze ama sasa hivi umejichanganya sana na vijana. Honestly mi story za kizeze si shiriki kwa sababu <laughs> zile zile zinaweza zikakufanya zikakupa zika, zika zikakupa bari ya fulani hivi. Eh. Yaani zikakwambia oya we ni mzee na kwaje unakuwa hivi yeah. kwa sasa ule ukuta mimi nimeuvuka mimi niko ngambo ya pili bro yeah. mimi niko kama wazee wa wa unyamwezini huko America kwa sababu umri kulo ishu, so issue mm. watu wanaangalia una content mm. au una faida kwenye jamii ambayo unaishi mzee kwanza unajua content mzee ambao umekaa kwenye kaa unapiga kaa unajua content ni hapo nimewapoteza mwamba huyu hapa anajua content yeah. anakuangushaje kwa mfano <laughs> ten, 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 ten. <laughs> tuko na in the building Already. una series nafikiri unafanya inaitwa <coughs> inaitwa naona kama ni Kenya sana sana eh uh, ya Kenya naitwa Nia Nia nimefanya yeah. mwaka huu Januari nikarudi hapa April mm. na sasa hivi narudi tena baada ya national election ya Kenya mm. uh, lakini hapa Tanzania pia ninashiriki kwenye series moja naitwa Sinia ambayo inaruka maisha magic bongo DSTV mm. lakini before nisharuka sana Azam kwenye Yeah, series mm. two nuna zingine zingine. CC ya. No no no. Uh, Ahadi. Mm. Eh, Danga DSTV. Kuna <coughs> time kama ulinukuliwa ukisema kwamba watu wanakuchukulia poa lakini umepata mchongo Kenya. Ilikuwa ni sifa zipi ama nitakiwa sifa zipi upate kazi bongo? Paka ukao umelalamika kama watu walikupiga chini. Unajua kwa ngumu bongo kutoboa. Unajua mna kitu kibaya kama kujuana. Mm kujuana alafu game lina fit na kinoma mwanangu huwezi kuliona mm. tukikutana kwa pamoja hivi tumependeza tumetoka kwenye screen tunaonekana watu tuna, tuna love ya kutosha hatupendani lakini kwa sababu hiyo unakuta mtu anaweza kakumind tu labda kwa sababu ya kipaji tu mtulie hapo kidogo mzee kutaendelea umesema hatupendani mm. amefariki mama bisonia yeah eh, isonia amefariki rest in peace yeah. yes mungu amrehemu alikaa hapo hapo pia okay tukapiga naye story nyingi sana mm. uh, hakus hakuniruhusu mm. ni nirushe maongezi yetu mm. ambaye alirekodi mm. akanitumia mm. <coughs> wakati anaumwa mm. nilikuwa nikaangalia sasa chatting yetu ya whatsapp mm. uh, alinitumia voice notes fulani alilalamika sana mm. na akarudisha vile vile lawama kwa wasanii mm. lakini kwa mamlaka hivi mm. sababu alikuwa <coughs> kitu alafu anaumwa alikuwa anafanya operation mwimbili nini 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 mm kuna maneno fani alizungumza nikaumia sana. Mm. Alafu juzi kwenye msiba niliona ile kundi la wasanii nini nini. Mm. Nasema watu hawa. Yaani nyuma hapa zija kuna mambo mengine yanaendelea. 
ambao watu watu wafahamu kabisa ile mwanangu ile ni showbiz ukiona watu wanaonekana kwenye mm. matukio wamependeza na nini alafu wanaonyesha love ule ule ni ufeki alafu ni unafiki mkubwa mm. we don't love each other for real na mina nasema ili wanione na wajue mm. kwa sababu hakuna atakeni zuia sikia gangana wewe hapo ulipo ni Mungu kakuweka wala so mtu kabisa kwa hiyo kama um, kama una hofu ya Mungu wala huwezi kumogopa mwanadamu utamheshimu tu mwanadamu mm. kuna watu wakiona wewe unavotangaza wana mind mm. lakini wanashindwa kujua so wewe bro mm. kuna kitu Mungu ameweka kwako na hicho kitu alicho Mungu alichoweka kwako hakiwezi kufanana na mtu mwingine yeyote mm. kwa tunashindwa kuheshimu hivyo hata mama juzi alivyokuwa anazindua anazindua kitabu cha sugu mm. mbunge mstaafu mwasisi wa hip hop mm-hmm. aliwahi kusema wasanii penda neni alikuwa na sababu ya kusema usifikiri viongozi hawajui viongozi wanajua bro nasikia mna makundi pia makundi ambayo sasa yeye ndo anatutafuna yani <laughs> yani kama u, u, kama kama ukubaliani na sera za mtu fulani kwa sababu labda wewe unamwona mbabaishaji basi atakumind kwa sababu yeye ana nafasi ya kuonana na watu fulani au ana nafasi ya kukaa meza fulani na watu fulani basi anaweza akakumind na akakupoteza yani kwenye maswala muhimu ushirikishwe <clears throat> tatizo nini nagombea nini ah tunagombea ujinga <laughs> trust me ni foolishness uh. kwa sababu nilizozieleza hapa mimi siwezi kuwa ganga na mm-hmm. ganga anaweza kuwa dr almasi mm-hmm. si unanielewa kwa hiyo ukijua tu ile kwamba <clears throat> kila mtu mungu kamleta duniani ana package yake uta show love na kwani una show love unamheshimu mungu aliyeweka kile kitu kwa yule mtu mm-hmm. kwa una sababu ya kujenga chuki kwa mtu ni ujinga kwa hiyo jibu rahisi ni hilo. I say poleni sana. Basi tukajua basi hapo kuna kuna chembe chembe za ukenye ndio maana nilikuwa rais kwa taishu Kenya. No 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 mimi Kenya, mimi ni mbongo na I've never been in Kenya before. Mm. Hii ni mara ya kwanza. Ni neema ya Mungu tu sijatafuta kazi, nimetafutwa kwenye mitandao. Instagram ndio imenipa kazi. Lakini umeishi mbele kidogo. No I've never been even out of Africa. Ah. Lakini nchi za Africa nimetembea tembea. Sasa. Yeah. Unaitwa AKA the baddest dad in town. But nowadays ni mechange say we am the best dad in town ever. Ever. Yeah. Ile ile the baddest ilikuwa inashindwa kulikutanisha na watu fulani. Unajua labda Askofu. Ever like never before. Yeah. Shida. Kuna mtu kama labda Askofu au au au, au Stadhi au Shekhe. Mm. Anataka kukupa deal. Alafu jina lako ni the baddest dad in town na huyu. Yeah. Ataniacha huyu. <laughs> <laughs> Ko nikabadilisha. Ko right now natambulika kama the best dad in town ever. Unyama wako ni nini sana sana hapa mjini? Unyama wangu uh, call live ulikoja ni watu wa insta nao wa muone kidogo the baddest daddy. Yeah, yeah. Uh, yes. The best bro. Uh, the best yeah. daddy ever. The best, the best daddy in town down ever. ever. Yeah. Yes, yes. Nimesahau. <laughs> Sorry. Yeah. Uh. Yeah. Tuendelee. Unyama wako ni nini? Uh, mimi sina maajabu. Mm. Mimi sina maajabu. Kinacho ni beba ni, ni swag. <laughs> <laughs> na 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 code zangu unajua code zangu azifanane na watu wa yangu eh eh DJ omifanye unyama kidogo hapa yeah uh, you know what i mean yes. yani mimi nina swaga fulani ambazo watu wa eji yangu hawana mm. lakini nina code zangu ambazo watu wa eji yangu hawana lakini uh, when it comes to acting i'm the bad i'm mm. the baddest mm. sababu bro mimi niko very natural na point na point hizo tofauti na watu wengine wanapania alafu najua kukaa kwenye character kuishi kwenye maisha ya mwandishi alionipa kuna watu wanajiigiza maisha yao sasa mimi niko tofauti mimi naigiza maisha ambayo mwandishi ameandika mm. and all that stuff. So, yeah. so kwa watu wanaona kama mnya mwezi fulani wananipa majina mengi watu wengi wanajua mimi nimekaa nje wengine wanajua mimi sio mbongo. Mm. Uh, Homi pa- wapi hapa bongo? Mimi nyasa. Nyasa. Mm. Kuto- ziwa nyasa. Ziwa, ziwa nyasa. Wilaya tu tena tumepewa wilaya siku hizi wilaya wilaya mpya nyasa. Ah. Zamani tulikuwa wilaya mbinga. Kwa hiyo tumemegewa kipande chetu wa nyasa kabila fulani dogo. Ambapo kwa mfano nchi kitikisika kidogo mmeanguka Msumbiji kule. Malawi ndo karibu sana. Malawi. Hata hata Mozambique kwa sababu ukiwa mbamba bei pale ziwa nyasa usiku ah. unaziona taa za Mozambique. Kwa hiyo ushatembea sana pale. Mimi nikisio kutembea mimi nimeishi Malawi, nimeishi ah. Zambia, nimeenda Kongo, nimeenda Rwanda, nimeenda Burundi, mm. nimeenda Zambia. Yaani nimetembea nime tembea hizi nchi za Sadek. Za za chini chini kule. Lengo langu ilikuwa kwenda South. Kwa hiyo za mazetu kwa umri wangu watu umri wangu kipindi hicho ujanja ulikuwa ni kwenda south <laughs> kwa madiba na kwa mimi naishia naishia hizo hizo eneo nikitaka kuvuka nimetemeka hivyo <laughs> hebu tuzungumze kwenye sanaa sasa hivi ipo sana kwenye series nini nini mm. ambazo series ya sasa hivi nasema inaweza ikachelewa sana muda kuisha mm. ile ya, ya Kenya, ya Kenya yeah. Yeah. Na, naondoka soon baada ya uchaguzi okay hamoni kwamba kuna ladha fulani ya solo movies kuzikao kama zinaisha zile 
zile na, na nikwambie bro mm. baada ya steps kujiondoa mm. game likawa kama limestack na tukao tunapokea shutuma na maneno mabaya kutoka kwa mashabi kwamba kanumba kaondoka na na, 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 yake. na industry yake mm. which is not true mimi ni shabiki wa kanumba na ni role model wangu rest in peace my son i love you mm. na, na hata leo mimi watu wakiniuliza na msanii gani unamwona mkali kwenye interview mbalimbali mbali, nimeendelea kusema uh, role models wangu ni, ni kanumba na adam philip kuambiana kwao tuambie wanaoishi nikambia hao kwangu wanaishi kwao mimi sijai kumtaja mtu mwingine zaidi hawa jamaa ni watu ambao wanaishi kwangu na mara nyingi umekuwa ukitetea hata ukimwambia mamake kanumba mm. jinsi kupata haki zake zile uh, in fact sio haki mm. ni utu utu unajua kuna, kuna watu wamefanya kazi na kanumba mm. kama marafiki kama watu ambao kwenye industry moja mm. lakini the way wanavyo treat you mama yani kama mmwaga fulani hivi so ule mama akutakiwa kuangaika bro ile cream ya kanumba ile uongeze kufanya kitu wangembeba kwa sababu mama ana uwezo uongeza kumbeba mama kaishi vizuri tu kwa mfano kwenye hizi series kubwa zinazoendelea kuna series Tatana kubwa mwigizaji mzuri eh hey, lakini hajawahi hajawahi kuitwa mimi kuna sehemu nilimpigia pande akaenda akafanya vizuri mm. afu baadaye wakamwaga yani hicho yani mimi naona kama hakuna utu fulani na, na, na nikwambie ukiongea ukweli umetengeneza maadui me i don't care yani kwa sababu neno la Mungu linaniambia msema kweli ni mpenzi wa Mungu kwa hiyo mimi nitaendelea kuongea ukweli najua kwako watu wana wana mind mm. i don't care don't care kwaka the hustle yeah yeah <laughs> umesikia nikampigia pande nini mm. watu wana mind yani huu ni mshua wa kisasa kwa kifupi for real for yeah real. washua samani mtusamee Tunaelewana naye vijana. Mm. Ndio maana mzee wangu na chill na kina Lukamba nini nini. Wanangu. Hapa ilikuwa ni kitandani hapa ilikuwa nafikiri Lukamba. Lukamba the baddest man. <laughs> Lukawizi. Lukawizi. Eh mwanangu. Hai wale. Ni kwa ghetto hapa eh. Wewe wana wewe mfukunyuku sana. Hapo <laughs> tulikuwa tuna shoot tulikuwa mikocheni. Eh. Tuna shoot project project yake moja ilikuwa ni ni uh, ilikuwa ni short film. Eh. Kwa hiyo kuna ule mudo wa ku break. Mm kwa muda wa kubreak kama hivyo tuna enjoy. Ah. <laughs> Alimpenda sala hii. Yeah. Vibe hii yeyona ilikuwa si mchezo. Yeah, kwa kweli. Eh, sasa tulikuwa tujamalizia jibu pale la mm. kwamba hizi Kanumba imeondoka na fila na mlabongo movie yes. yake. Yeah. Si kweli. Uh, baada ya Kanumba kuondoka steps akajitoa. Mm. Kwa sababu wanazozijua kwa sababu during that time mimi ndo nilikuwa na pop kwenye game. Mm. Kwa sijui nyuma. Mimi nilikuwa mtazamaji tu kama mtu mwingine yote. Mm. Kwa Kanumba na anapoondoka inasemekana kwamba ameondoka na, 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 na kiwanda chake. Lakini tatizo ni kwamba kiwanda sasa kilikuwa hakina msambazaji wa kazi zetu hiyo moja. Afu baadaye tukatoka kwenye digital tukaingia tukatoka kwenye uh, analog is nini? Kwenye, kwenye kwenye analog tukaingia kwenye digital. Mm. Kwa kazi sasa hivi ziko online. Mm. Sasa mtu ambaye anatamani kupata kazi zetu inabidi awe anafuatilia sana mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Mm. Na movie zinarudi kwa mfano juzi nilikuwa moshi nimetengeneza kazi eh, nimeliliitwa kwenye kazi moja ilikuwa bomba sana kazi moja bomba kwenye level zingine kabisa hiyo mm. kazi hivi ninavyoongea na wewe inafanywa editing Holland na ni Spain ah. na ina, 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 ina kupelekwa kwenye kwenye festival za Holland pamoja na, na Spain kwa ko, ko, kazi ziko nyingi ni namna ya ku, kuona tu kwa jicho la tofauti kwamba okay soko letu la ndani kama limekufa kwa sababu si hatujazoea kuwa kwenye mitandao ya kijamii mm. tunaona kama kazi ya zipo lakini kazi zipo kuna jamaa anaitwa Napoleon Akifa, anakuja bongo anafanya kazi na wabongo anakwenda kumaliziana watu wengine labda South Africa au America kazi ziko ziko ziko, ziko duniani sawa sawa sasa wanaosubiri kwa kwa ule mtindo wa zamani ununue ununue CD zile, CD zile ule utaratibu tena haupo labda ndio maana inaonekana game limekufa lakini wachache wetu tuna tunauzika kwenye masoko ya kidunia sawa sana ongeren sana sana Unaangalia nipe tano na Khalid Gangana. Gangana. Niliambiwa pia unachana. Yeah. Na nikuuliza kwanza before up nilikuuliza wewe unaimba kanambia no mimi simbi mimi nachana. <laughs> For real. Wivu watu walio chana wakiambiwa naimba kwa mnapata hisia gani kama mmezarauka au vipi? Ah no mtu akaniambia yeah. naimba. Yeah. Kwamba anaulizwa naimba mimi naona kama ana let down. <laughs> yaani unaleta Mariola kati mtu mbadi yeye. Eh, eh. Na sio kwamba labda labda naona wana mtango. Of course kwa game yako unafanya. Uh, yeah, yeah. yeah mimi nawapenda sana mm. nawapenda sana jamaa wanaoimba wanafanya vizuri na wameipeleka game duniani unajua. Mm, yeah, Tanzania nazungumzwa duniani. Mm. Kama ambavyo kwenye soka tunazungumzwa kupitia Simba Sports samani lakini. <laughs> <laughs> wapi ya zizi ki? Hiyo eh, nimechomekea. Uh, wapi Simba Sako? Wapi Okra Gastin? Ah. 
<laughs> na wengine wabaya kula kula nani kula Joyce sijui nini kula Joyce nasikia iko jangwani <laughs> na Aziza <laughs> Azizi bana ni Azizi eh <laughs> sorry majina yanafanana sana sorry <laughs> yeah. Morrison lakini mbaya wao ndio wamerudi kule ah uh, Morrison hana soka la ajabu kwa sababu <laughs> tuko naye tunamjua na tunajua hawezi kumaliza msimu <laughs> watamtimua na yule mzee wa hivi na mheshimu mkubali <laughs> mimi mnyama yani since then wakati toka mimi nakuwa mimi sijawahi kumga... kumkubali mchezaji wa yanga kama alivyomkubali Mayele Mayele the guy anajua eh. yule jamaa anajua kwa sababu nafasi mbili goli moja mm. hatuna mastriker kama hao mm. simba katika msimu uliopita lakini this time around bro watu watu wajipange sawa sana yeah. una resisho kile kiwango cha timu ya taifa ni hizi zimecheck game mimi mwenyewe binafsi nikaona uh, na mbwa wale wengi walikuwa kwenye Serengeti Boys kipindi hiki kwa sababu kama wamekutana hivyo mm. wachezaji kama sita saba hivi niliangalia game ukasema da coach apewe muda atengeneze mifumo yake wachezaji wapo ya yeah, tuna, tuna kuna kuna namna mbili za kujibu wa maswali mm. kwanza soka ni mchezo ambao unatakiwa kujengwa kwa, kwa miaka mingi mm. kwa maana kuwa na academies sisi hatuna hizo ndio zinaanza kutengenezwa mm. kuna watu wanajitolea kama Azam wanafanya kazi moja nzuri sana na ba- individuals wako watu wana academy zao. Mm. Nafikiri in 10 years to come tutakuwa tuko mbali sana. Mm. Lakini ukizungumzia national team, national team inabadilishwa kila leo. Hiyo ndio shida. Upati ile rhythm, unajua? Mm. Kwa mfano hii timu iliyocheza jana ina, ina vipaji ajabu. Mm. Kuna watu wana hat kama watatu mle ndani. Mm. Menelewa vizuri. Hao watu wakiwekwa kwa pamoja kwa miaka mitano ijayo. Kwanza kwanza kwa sababu kwanza bado ni wadogo sana naona tunaweza tukapata matokeo mazuri na benchi la ufundi liachwe liwe huru unajua mm. kuna siasa kwenye kwenye soka letu la bongo kwa ni ndonoma kuna siasa angalia kwa mfano mambo ambayo yamefanya haji manara mshikaji mm. wetu wa simba zamani mm. na sio zamani yule ni, ni simba dam mm. yule kafata kazi tu kule najua tarudi siku moja wewe ndio unasema ya yeah, mimi nasema mm. na na haji manara amehukumiwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu za TFF mm. Lakini bado kuna watu wanaingilia yale maamuzi. Kwa si, soka letu waliwezi kwenda bro. Kwa, wa, wale viongozi wa TF, TFF wanapigiwa simu ma, 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 ma message kama wanatikiswa fulani hivi. Mm. Sasa hii hatuwezi kwenda mbali. Tuache TFF ifanye kazi yake na kama Haji Manara na watu wanaomunga mkono nadhani TFF imekosea, basi waende kwa details. Mm. Hapa mlikosea. Lakini sio kusema tu unajua anategemea soka, mm. unafungia miaka miwili wamfungia watu wangapi bro duniani huko? Sasa tukiangalia kwamba utakula nini basi na maana tutakosa kama tunaogelea kwenye bahari alafu sisi sio ogeleaji. Tupoteza mwelekeo. Lazima tuheshimu kanuni na taasisi ambazo tumezi tumeziweka pale. Hasa sabati mbaya sina mziki wako. Yeah. Sina ile ngoma hata kapela hivi fulani. Yeah. Safi yeye ambaye ulishaye kurekodi yenye maneno mazuri ni uwezo yeah, kadondoka. Nina nyimbo mbili ambazo nimefanya recording. Hmm. Naanza nikadondoka moja baada ya nyingine. Moja tu kidogo hivi kwa sekunde kadhaa hivi. Ili bitu utaweza kucheza nako. Hebu nipe. Yeah. 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 Tell me. Tell me stop lying. What's your name? I wanna know your real name. What's your name? Tell me stop lying. What's your name? I wanna know your real name. What's your name? Mara randi mara shilingi. Wengine yen. Paundi na shekeli. Wewe ni faranga au dola? Naira au kwacha? Sema basi au euro. Vipi sisi mafukara acha mafos njoo geto bibi unipe tipe mejikita kanisani kwa ujasiri baadhi wanakubiri sio kwamba sikupendi mimi mwenyewe nazimika in case utakuja please sije usiku njoo mchana sije sema eti mimi nauza unga zamu yangu acha gogo wewe ni wangu baby hadi milele sitakufuja nitakutunza loni bezo pate haya bebe yeah yeah they got to know tell them Atari, atari, yeah. Yeah, yeah, ngoma inaitwa what's your name what's your name jina lako nani anapo ulikozungumzia fedha hiyo eh, mara unajiita randi mm. mara unajiita shilingi mm. mara unajiita faranga mara kwacha <laughs> mara dola mara euro <laughs> what's your name na kwenye chorus umeuliza what's your name lakini kwenye <laughs> verse umemhitaji na mwita nambia njoo basi kwa mvuaje mchana. Mbona unaleta mapozi na usije usiku njoo mchana kwa sababu akija akija usiku afu asubuhi inaonekana na uchumi mzuri. Itaonekana na uzaunga njoo mchana. Ah! <laughs> Watu waone. Watu waone. Watu wa enjoy. Watu wa enjoy. <laughs> no I'm saying. Pamba we hapa. Yeye ukimwona tunajua leo kazi tunayo. Kazi kazi. Wangu siaje huyu? Wewe. Gangana. 
<laughs> Nigga don't be mad don't man. Kubali na kubali na kubali. Sasa mzee wangu, naam. Kwa kodi ambazo kwanza unanitupia yizi. Nini? Hapo kodi ambazo unazitupia, huyo ni yizi huyo unanitupia. Ah uh, uh, yeah, yes, 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 yes. Yeah. DJ Omi ame kanya wesi aonekane bali. Oya, muonyeshe wananchi waone kwamba I'm the best dad in town ever. ever yes. Like nobody's business. You know what I'm saying? Yeah, yeah. Sasa mzee wangu kula kodi unatupia Septemba kula kipesi. Hapo pia mko kupiga kipesi. Na ungewezekana jamaa angetembea na mimi. Mama, simama simama mzee mpiga kipesi. Jioni mzee 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 mzee. Tembea na tembea na tembea na pesa moja matata hivi. Shuka chini angalia sneaker hiyo. DJ Kali ni wa bongo hapo huyo. Yeah yo yeah yo yeah yo. You know what I'm saying? Yeah, yeah. Uh, you know, Zambu Kai. Kai. Thank you. I really appreciate. Sasa sometime mko na vipuli, nini nini? Haujasikia minongono minongono hivi watu wakisema ule mzee aendani na umri wake na tabia na mambo anayofanya. I don't care. Oh! Nakubali bali. I don't care. Unajua sikiliza nikwambie. Nikwambie kitu kimoja gangana. Maisha ni wewe. Mm. Yaani nje watasema tu wanayoweza kuyasema lakini still maisha ni gangana. So this is me and this my lifestyle nobody can change me yeah. since then wakati mimi nakuwa uko chali mimi ni chali yani mimi ni chali unajua <laughs> walo walo wal, wal, na mimi primary school yeah. secondary school they know me yani mimi ndo huyu huyu labda kilichobadilika ni umri ndevu nyeupe yeah. lakini mimi niko hivi na niko free sana yani niko maisha yangu yako free una familia nini mke nini of course nina bonge la mke ah. <laughs> Bonga la mke alafu ambaye anazielewa hizi swaga yeah. and she's proud of me yeah. lakini nina watoto watatu wa kiume ameshaanza maisha yake na miaka minne toka ametoka kwangu yeah. anaitwa Dixon au Dick Popa kama jina maarufu mm. wa pili anaitwa Brenda yuko university mm. uh, alafu wa tatu na wa mwisho anaitwa Belinda ambaye yuko form 3 anasoma Mbeya Sasa. Yeah. Ndio hawa nini watoto wenyewe? Umejuaje? Hiyo ndio familia hiyo. Wewe mfukunyuko. Hao ndio mabinti niliokupa. Yeah. Hebu wakubwa kabisa. Kama mimi babao nilivyo mtu mzima au mzee, unaweza kuniita vovote vile. Vyombo vya mshua hivi. Hatari sana. Mtu akileta mambo yake na kuangalia mzee. Unafanana na sisi? Unafanana na sisi au utaleta ushamba kwenye familia? Mtu mpishkaji wangu stars na slamba tu anko kumbe una ndugu wakubwa hivi. Hatari. Atuambiani. <laughs> Nimemwona hoja ba. Nikambe wewe atulia. Huyu <laughs> nice sauti na nice kijana huyu. Waganga na info chana so nilitaka nikuambie mimi sio kijana muhuni Dr. Almas. Kijana ule akija vipi sio muhuni? Ah tuta, 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 tuta angalia, kama ameenda shule kwanza. Sababu mimi watoto zangu nimeingia gharama bro. Eh. Nimewapeleka shule na wanaendelea kusoma. Kwa kama unakuja hakikisha kwamba una shule. I say watoto wana enjoy na dadi nini? Ya, yeah, unaona hiyo life eh? Eh. Mimi si bro. Yaani unavyoniona hivi ndivyo nilivyo nyumbani kwangu hapo kwangu hapo nyumbani. Watoto nini fresh tu yani. Da ongera sana. Wana enjoy na wanaambiwa kabisa dadi wenu sio mtanzania shuleni huko. <laughs> dadi mnyamwe si muone hapo tupie. Anzuka la raba kala nini. Eh hapo unaingia msikiti wote na anaheshimika. Oh. <laughs> Sasa hiyo 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 style hiyo hiyo naitwa watatubu. Ah. Uh, mwenye mwenye hiyo mwenye hiyo uh, mwenye hiyo logo uh. ni Mzanzibari amepanda chombo uh. baada ya kunifata kwenye Instagram tukagundua kwamba kama tunafanana fulani mm. jamaa akanifata basi tukasema tupige tufanye photoshoot. Mm. Tuwapelekee wananchi kwamba hii ni style yetu mm. ya kanzu kanzu fupi alafu na snika chini. Hivyo. Mm. Kwa hiyo ni style tume introduce. Wamekaa sio? Yeah. Ah. Mzee wangu nakubali. Huu uh, nyamwe kitambo sana. Mm. Mipango yako ni nini kuendeleza game yako hiyo unayofanya? So na ipi sasa ambao utakuwa umekomaa nayo sana? Maana unaigiza MC unachana kama hivyo nini? Ya yeah, MC unajua ni kutokana na maisha jinsi yalivyo kwa magumu sasa hivi. Mm. Alafu mtu wa kwanza kabisa kuniambia wewe una mbona kuweni wewe ni MC nikamwambia hapana. Mm. Anaitwa um, Abaka Liongo. Ah, mtangazaji. Alikuwa mtangazaji long time. Mm, mm. Uje mali kutana naye mikocheni siku moja. Akanambia wewe ni MC, nikamwambia no, akasema wewe hayafanya, wewe ni bonge la MC kwa speech zako na nini? Mm. Nikazama kwa sababu ah, mtu kishakuwa mwigizaji au presenter kama wewe, mm. kuwa MC ni jambo rahisi. Mm. Na kwa sababu kwanza niko smart na na naweza na, na kuongea vizuri Kiswahili. Mm. Kwa nikazama, kwa unafanya MC ili kupunguza njaa kwa sababu game kama unavyojua <laughs> game kama mimi sio producer najua ndio najaribu kuproduce mimi bado ni mwigizaji tena nimepata ustawi kupitia movie za kualikwa jambo ambalo sio rahisi ili uwe star unajiandikia story 
we unajitengeneza utavaa hivi utatembelea gari hili utakaa kwenye nyumba kama hii lakini mimi watu wanaandika story zao wananiona katika story zao wanani, wananialika naishi kwenye zile story na deliver message ambayo mwandishi ameikusudia that here i am today sawa so, sawa so. yeah tutegemee mambo makubwa zaidi tutegemee mambo makubwa kwa sababu kwa sababu bado sijawa na nguvu kiuchumi kuweza kuproduce lakini natamani kuproduce movie kubwa katika level zile kwa hiyo ni tutumie fursa hii kukualika wewe mtu wa East Africa iwe unatoka Tanzania Kenya wherever wekeza kwangu kama ulivyoweza kusikia mazungumzo yangu lakini bila shaka ushaona kazi zangu nyingi tu Aa, nina uwezo mkubwa sana natakiwa tu mtu mwenye 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 mtaji mkubwa wekeze kwangu tuweze kuproduce movie kubwa ambazo zitakwenda kwenye soko la dunia kwa sababu uwezo nao tayari na movie nyingi tu ambazo zimeenda nje na watu wana appreciate kwamba i'm the baddest yeah so, if otherwise naendelea kufanya kazi naendelea kufanya kazi nje ya mipaka ya Tanzania uh, kuonyesha kwamba naweza kuipeperusha bendera ya nchi yangu uh, the land of peace uh, katika mipaka nje ya mipaka ya Tanzania kwa hiyo naendelea kufanya hivyo yeah so, so. Mm. Ebu, ebu tuzungumze una, una uh, na, 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 najua kwenye Instagram sangeo na post video unapandishia music mingi ya Diamond Platinum mm, mm. unamkubali sana ule mjuku wako huyu inasemekana yuko penzini na mjuku wako mwingine ni... una enjoy nini unasemaje hivi kama vipi waone kama Bilnas na Nandi ama vipi zuchu ah. na Mondi Platinum ukiangalia okay, rika la wanangu Diamond na zuchu ni wanangu ah. Sina m- sina mtoto anaweza kumzaa Diamond. Mm. Kwa wale ni wanangu ambao ninawapenda kinoma noma. Diamond yani Diamond kila kitu kwangu unapoongelea mziki wa nchi hii. Mm. Yaani mimi unajua sinaga ule unafiki mtu anaulizwa na unaga interview za mastaa wenzangu mm. akiulizwa mtu anatetemeka na babaika. <laughs> mimi mimi bro naheshimu sana hisia zangu. Mm. Na hisia zangu ndo mimi. Kwa hisia zangu zinaniambia msanii bora nchi hii ni Diamond Platinum ambaye amepeperusha vizuri sana bendera ya nchi duniani na hivi tunavyoongea mimi na wewe mm. yuko duniani huko mm. ayuko Tanzania yuko Paris France mm. anaendelea kutuwakilisha kwa hiyo na wasanii wengine wengi tu wazuri lakini icon wetu ni Diamond paka sasa hivi kwa hiyo ninamfeel na yeye anajua message imeshamfikia na na ni shabiki wangu mkubwa kwa sababu nilikutana na Lukamba kwenye hiyo picha ulotoonyesha mm. akasema siku moja ali ali walikuwa nazungumza akasema dah mzee mnyamwezi namkubali sana mzee which means jamani shabiki wangu tukula mzee viewers hata mzee wangu dakika zetu zimekuwa hizo sizo sisi tunashukuru sana kupiga story na wewe tunafahamu eh, kazi zako hizo na uwezo wako eh, bila shaka ambao anataka kuwekeza watawekeza hapa yeah, yeah. eh, oh, najua unapatikana vipi sasa kwenye Instagram sana sana wale ambao wanataka kwa, 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 kwa namba za simu watanitafuta nitakwambia yeah. lakini kwenye Instagram wewe mtandao yako ni ipi okay kabla sijajibu ile swali ni nishukuru sana TBC mm. TBC FM na TBC kwa ujumla mm. so jambo rahisi sana kuingia kwenye ile jengo mimi ni miongoni mwa watu ambao wamebahatika i really appreciate Sante, sana na nashukuru kwa nafasi hii ambayo umenipa Mungu ni mwema waliosikia wamesikia wameona wameona mm. lakini kwenye mitandao ya Instagram uh, mtandao wangu Instagram nasomeka kama Dr Almasi underscore hiyo mm. doctor ni DR small letter mm. DR nukta Almasi ya A L M A S I underscore. Mm. Unampata Dr. Almasi utaona ninachokifanya. Uh, kwenye Facebook ni Dr. Almasi. Unashauri wenzao wengine vipi wafungue mitandao kijamii? Uh, kwa sababu dunia imehamia huko. Sasa unakaa na nani huko kwenye analog? Mimi <laughs> nafikiri twende nao pamoja tu. Tuimbe nao pamoja. Mzee <laughs> wangu shukrani sana. Ganga. Pamoja sana. One love. <laughs> Wamba we up Yenu kimuona tu unajua leo kazi tunayo kazi kazi anakuangushiaje huyu wewe gangana nigga don't be mad man it's classic unaangalia nipetano na Khalid gangana